تحياتي أعزائي متابعي قناة مخبوزات الباشا اليوم رح أقدم لكم طريقة لتحضير خبز الشوفان مع بذور الكتان والشيا ودوار الشمس وهو خبز خالي من الجلوتين ويساعد على إنقاص الوزن خلونا بداية نتعرف مع بعض على مكونات وصفة خبز الشوفان عندي 200 جرام من حبوب الشوفان الكاملة وعندي كمان 200 جرام من حبوب الشوفان الأنعم قليلا رح أقوم بطحنة قليلا وتحويل إلى طحين و50 جرام من بذور دوار الشمس الني و50 جرام من بذور الكتان و25 جرام من بذور الشيا و500 جرام من اللبن الزبادي وثلاث بيضات تفاحه واحده 30 جرام بيكنج باودر راح احط ظرفين وزن كل ظرف 15 جرام ونصف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة من خل التفاح رأى أحط 200 جرام من حبوب الشوفان الكاملة بوعاء كبير وضف لهم بذور الكتان وبذور الشيا وبذور دوار الشمس رح أضيف الملح كمان رح أضيف اللبن الزبادي رح أخلط المكونات مع بعضها وبضيف لهم ملعقة صغيرة خل ورح أشر التفاحة وأبشرها لقطع صغيرة وأضيفها للمزيج رح أخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد وأتركها لمدة نصف ساعة وبهالأثناء بقوم بتحضير باقي مكونات الوصفة رح أقوم بطحن وتنعيم 200 غرام من الشوفان ورح أحولها لدقيق أضيف لهم ظرفين البيكنج باودر وبعدها بكون بخفق ثلاث بيضات وبضيف لهم دقيق الشوفان والبيكنج باودر بعجنهم بشكل جيد لحتى يختلطوا مع بعض وبضيفهم لباقي مكونات الوصفة بعدين بعجنهم مع بعض لمدة 4 إلى 5 دقائق رح أستخدم قالب الكيك للخبز رح ادهنه بطبقة خفيفة من الزيت وبحط ورق الخبز بأسفل وعلى أطراف القالب بحط العجين داخل القالب وبوزعه بشكل متساوي وبقوم بتسوية السطح وبدهنه بطبقة خفيفة من الماء لترطيبه وبرش بذور دوار الشمس وحبوب الشوفان حميت الفرن بشكل مسبق 
ل 180 درجة مئوية وراح أخبزهم لمدة 45 دقيقة تقريبا راح أخبزهم على الطبقة الوسطى من الفرن وخلي الفرن شغال من الأعلى والأسفل أثناء الخبز وبعد مرور 45 دقيقة تقريبا ويصير لون القش الخارجي للخبز بني ذهبي بيكون الخبز نضج لازم طالع الخبز من القالب فورا وأحطه على شبك أو قطعة قماش واتركه حوالي ساعتين ليبرد لحتى ما يتفتت أثناء التقسيم هالنوع من الخبز اللي حصلنا عليه بهالوصفة ممكن يضل عدة أيام طري ومحتفظ برطوبته ونكهته الرائعة لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف اللي بتعطي إحساس بالشبع بشكل أسرع وبتساعد على إنقاص الوزن كمان يعتبر هالخبز جيد للأشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية بسبب حساسيتهم من الجلوتين الموجود في القمح لأنه هالخبز خالي من الجلوتين وهيك أعزائي بتكون وصفتنا اليوم انتهت بتمنى منكم تجربوها وتعطوني آراءكم وملاحظاتكم بالتعليقات وهلأ بودعكم على أمل أنه نلتقي بوصفات جديدة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب به وتفعيل الجرس